ಅಲ್ಲದಿವೋ ಅಲ್ಲದಿವೋ ಶ್ರೀ ಹರಿವಾಸವು ಪದಿವೇಲ ಶೇಷುಲ ಪಡಗಲ ಮಯವು ಮದಿವೋ ಅಲ್ಲದಿವೋ ಶ್ರೀ ಹರಿವಾಸವು ಮೀಕು ಗುಂಡೆಲಲೋ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡಾಲಿ ಕಾನಿ ಮೀರು ಕೊಂಡ ಮೀದಕ್ಕೆ ವೆಳ್ಳಿನ ದಾದಿಗಾ ಆಯನ ವೆಯ್ಯಿ ಕಳ್ಳತೋ ಚೂಸ್ತೂನೇ ಉಂಟಾಡು ಕೊಂಡ ಮೀದಕ್ಕೆ ವೆಳ್ಳಿ ಕಾದು ನೇನು ಇವ್ವಾಳ ಚೆಪ್ತನ್ನ ಮಾಟಾಲ್ನಿ ಮೀರು ಬಾಗಾ ಜ್ಞಾಪಕಂ ಬೆಟ್ಕೊಂಡೆ ಮೀರು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಂಲೋ ಎಕ್ಕಡ ಕೂಚನಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ವಾರಿನಿ ಸ್ಮರಿಂಚಿ ಮನಸ್ಸಲೋ ಕೋರಿಕ ಕೋರುಕೊಂಡಿ ಮೀ ಕೋರಿಕ ತೀರಿ ತೀರುತ್ತೆ ಆಯನ ವಿಂಟಾಡು ಅಲಾಗೇ ವೈಮುಖ್ಯಂ ಕೂಡ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂಟೇ ಎಂತ ಗೊಪ್ಪಗಾ ಉಂಟುಂದೋ ಅಂತಟಿ ಮಹಾನುಭಾವುಡು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರುಡು ಅಂಟೇ ಪಿಲಿಸ್ತೇ ಪಲಿಕೆ ದೈವಂ ಅಂದಕೇ ಇಪ್ಪಟಿಕೀ ಆಯನ ಮೀದ ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ವಾರಿ ಕೀರ್ತನಲೋ ಒಕ ಮಾಟ ಅಂಟಾರು ತೋಮನಿ ಪಳ್ಳ್ಯಾಲ ವಾಡೆ ವೆಂಕಟೇಶುಡೇ ಅನಿ ಆಯನಕ್ಕೆ ಪಳ್ಳೆನ್ ತೋಮಕ್ಕರಲೇದು ಏ ರೋಜು ಕಾ ರೋಜೇ ಕೊತ್ತ ಕುಂಡ ಪಿಂಕುಲು ಅನ್ನಂ ಪಿಡಿತೇ ಚಾಲು ಆ ಅನ್ನಂ ತಿನ್ನೆಸ್ತಾಡು ಮಹಾನುಭಾವುಡು ಅಂತಟಿ ಭಕ್ತಿಗೆ ವಶಮೈಪೋಯೇಟುವಂಟಿ ಸ್ವರೂಪ ಉನ್ನವಾಡು ತ್ರಿಕರಣಮುಲನು ಏಕೀಕೃತಮು ಚೆಯ್ಯಗಲಿಗಿನಟುವಂಟಿ ಸ್ವರೂಪ ಉನ್ನವಾಡು ಪರಮ ಭಕ್ತಿತೋ ವೆಳ್ಳಿ ಆಯನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಂ ಚೇಸಿ ಒಕ್ಕ ತುಳಸಿ ದಲಾನ್ನಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇ ಚಾಲು ಪೊಂಗಿಪೋಯೇಟುವಂಟಿ ಲಕ್ಷಣಮುನ್ನವಾಡು ಅಂದಕೇ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರುಡು ಗುರಿಂಚಿ ಚೆಪ್ತು ಒಕ ಮಾಟ ಅಂಟಾರು ಆಯನ ಒಕ ಭಂಗಿಮಲ ಒಕ ಮುದ್ರ ಪಟ್ಟಿ ಉಂಟಾರು ಆ ಮುದ್ರ ಪಟ್ಟಣಾನಿಕಿ ಕಲಿಯುಗಂಲೋ ಒಕ ಕಾರಣ ಉಂದಿ ನೇನು ಮೀತೋ ಮಳ್ಳಿ ಮಳ್ಳಿ ಮನವಿ ಚೇಸ್ತನಾನು ಅದಿ ಶಿಲಾ ವಿಗ್ರಹಮು ಕಾದು ಅದಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮೇಶ್ವರುಡು ಎನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭಾಲ್ಲೋ ಶುಕ್ರವಾರಂ ಪುರಾಭಿಷೇಕಂ ಜರಿಗಿನ ತರವಾತ ಆಯನಿಕಿ ಒಳ್ಳು ತುಡಿಚಿನ ಪ್ಲೋತ ವಸ್ತ್ರಂ ಸುವಾಸನಲು ವೆಲಜಲ್ಲು ತುಂಟುಂದೆ ಅಂತಟಿ ಮಹಾನುಭಾವುಡು ವೆಂಕಟರಮಣುಡಂಟೆ ಅಂದಕೇ ಆಯನ ಪಟ್ಟಿನಟುವಂಟಿ ಮುದ್ರ ಗುರಿಂಚಿ ಒಕ ಮಾಟ ಚೆಪ್ತಾರು ಪದ್ಮಾಸನಸ್ತಯೋ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಿ ನಿಜವಕ್ಷಮಂದುನ ನಿಲುಪುಕು ನುಚು ಜನುಲಕು ತನ್ನ ಚರಣಮುಲೇ ಗತಿಯನಿ ದಕ್ಷಿಣಕರಮು ಪಾದಮುಲು ಚೂಪ ತನ್ನ ಚರಣಮುಲು ನಮ್ಮಿನ ವಾರಲಕು ಈ ಭವಾಂಬೋಧಿ ಕಟಿದಗ್ನಮಗನಟಂಚು ವಾಮಹಸ್ತಂಬು ಕಟಿಭಾಗಮನನುಂಚು ಕೊನಿ ಚೂಪರುಲಕು ಸಂಕೇತಿಂಚುಚುಂಡ ಅಲ ಪರಮ ಪಾವನ ಶೇಷ ಪರ್ವತಮು ಮೀದ ಅಲರು ಆನಂದ ನಿಲಯಮಂದನನು ನಿಲಚಿ ಭಕ್ತವರದುಂಡು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರುಡು ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹುಂಡವ್ಯಯುಂಡು ಭಕ್ತವರದುಂಡು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರುಡು ವೇಟ್ಕಾ ಅಂಟರು ಪದ್ಮಾಸನಸ್ತಯೋ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಿ ನಿಜವಕ್ಷಮಂದುನ ನಿಲುಪುಕು ನುಚು ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಿನ ತನ್ನ ವಕ್ಷಸ್ಥಲಂಲೋ ಪೆಟ್ಟುಕೊನಿ ಆಯನ ಕುಡಿಚಿ ಈ ಇಲ್ಲ ಚೂಪಿಸ್ತೂ ಉಂಟಾಡು ಆ ಒಕ್ಕ ಚೇತಿನಿ ಚೂಸಿ ಪೊಂಗಿಪೋಯಾಡನ್ನಮಯ್ಯ ಆ ಚೆಯ್ಯಿ ಇಲ್ಲ ಚೂಪಿಸ್ತೂ ಉಂಟಾಡು ನಾ ಪಾದಮಲು ನಮ್ಮಂಡಿ ಅನ್ನು ಚೆಪ್ತಾಡು ನಾ ಪಾದಮಲನು ಸೇವಿಂಚಂಡಿ ಅಂಟಾಡು ಇಕ್ಕಡ ನೀನು ಮೀತೋ ಒಕ್ಕ ವಿಷಯಾನ್ನಿ ಲಘುಗಾ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಂಚಿ ವದಿಲಿಪೆಟ್ಟೆಸ್ತಾನು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ವಾರಿ ಪಾದಮಲು ಚೂಡಂಡಿ ಅನ್ನದಿ ಮುದ್ರ ಕದಾ ಇಲ್ಲ ಚೂಪಿಸ್ತಾರು ಕಾನೀ ನಿಜಾನಿಕಿ ಮೀಕು ಅಸಲು ಪಾದಾಲು ಕನಪಡ್ತಾಯಾ ಇನ್ನು ಎಪ್ಪಡೈನಾ ವೆಂಕಟಾಚಲಂಲೋ ಎಪ್ಪಡೂ ಕನಪಡ ಎಂದುಚೇತ ಅಂಟೆ ತುಳಸಿ ತೋಟಿ ಮೂಸೇಸ್ತಾರು ಒಕ್ಕ ಶುಕ್ರವಾರಂ ನಾಡು ಜರಿಗೇಟುವಂಟಿ ಪೂರಾಭಿಷೇಕಾನಂತರಮು ಮಾತ್ರಮೇ ಕೊದ್ದಿಸೇಪು ನಿಜಪಾದ ದರ್ಶನ ಉಂಟದು ಆ ನಿಜಪಾದ ದರ್ಶನಮುನಂದು ಮಾತ್ರಮೇ ಆಯಿನ ಪಾದಮಲು ಚೂಡಗಲರು ಅಸಲು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ವಾರು ಇಲ್ಲಾ ಚೂಪಿಂಚಿ ನಾ ಪಾದಮಲು ಚೂಡಂಡಿ ಅಂಡಂಲೋ ಉನ್ನ ರಹಸ್ಯಂ ಇವಿಟಿ ಅಂಟೇ ಆಯನ ಪಾದಮಲನು ಚೂಡಗಲಿಗಿನ ವಾಡಿ ಎವರೋ ತಿಳಿಸಾ ಎವರು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರುಣ್ಣಿ ಧ್ಯಾನಂಲೋ ಪಟ್ಟುಕೋಗಲರೋ ವಾಳ್ಳಕ್ಕೇ ಆಯಿನ ಪಾದ ದರ್ಶನ ಅವುತ್ತುಂದಿ ಇದು ಪರಮ ಸತ್ಯ ಅಂದಕೆ ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯ ವಾರು ಒಕ ಮಾಟ ಅಂಟಾರು ಪರಮಯೋಗೀಂದ್ರುಲಕು ಭಾವಗೋಚರಮೈನ ಸರಿಲೇಮಿ ಪಾದಾಲ ಜಂಟಕಂಠಿ ಅಂಟಾರು ಪರಮಯೋಗೀಂದ್ರುಲಕು ಯೋಗಮೂ ಅಂಟೇನೆ ಅನೇನ ಯುಜ್ಯತೆ ಇತಿ ಯೋಗ ಇಂದ್ರಿಯ ವೃತ್ತುಲನ್ನು
మీకు ధ్యానంలో భగవంతుని యొక్క పాదము యొక్క అడుగు భాగం కనపడాలి ఇలా చూస్తే నేను నిలబడ్డాను అనుకోండి నా పాదం యొక్క ఉపరితలం కనపడుతుంది నా పాదం యొక్క అడుగు భాగం మీకు ఎప్పుడు కనపడుతుంది ఒక్క కారణానికే కనపడుతుంది నేను అనుగ్రహించాలి మిమ్మల్ని అందుకే గురువు గారు చాలా ప్రీతి చెందితే శిష్యుడికి ఇచ్చేటటువంటి అద్భుతమైన బహుమానం ఏమిటో తెలుసా రెండు పాదములు పైకెత్తి నీకు ఎంతసేపు ఉంచుకోవాలనుకుంటున్నావో అంతసేపు నా పాదములు నీ శిరస్సునందు ఉంచుకో అని చెప్తారు అదే అన్నిటిలోకి పెద్ద బహుమానం దక్షిణామూర్తి స్తోత్ర వ్యాఖ్యానం చేసి పట్టుకొస్తే ఒక పండితుడు పరమాచార్య స్వామి వారి వెంటనే పాదుకలు విప్పి తన రెండు పాదములు ఆయన తల మీద పెట్టారు నీ ఇష్టం వచ్చినంతసేపు ఉంచుకో అని గృహీత్వాహస్తాభ్యాం శిరసి నయనే మస్తకవహన్ అంటారు శంకరాచార్యులు వారు శివానంద లహరి చేస్తూ మీరు వెంకటేశ్వరుడి దగ్గర కూర్చుని ఆయన కూర్చుని మీరు అరిచేతులు పెడితే ఆయన తన పాదములు రెండు ఎత్తి మీ అరిచేతుల్లో పెడితే మీరు వంగి శిరసినయని మీ కన్నులు రెండిటికీ ఆ పాదాలు అద్దుకుని ఆ చల్లటి పాదములు గుండెల మీద పెట్టుకుని మీరు వంగి ఆ పాదములు పైకెత్తి మీ తల మీద పాదములు పెట్టుకోవాలి ఆ తల మీద పాదములు పెట్టుకోగలిగాడు అని గుర్తేమిటంటే ఆ పాదములను పైకెత్తి తల మీద పెట్టుకునేటప్పుడు ఇలా చూస్తాడు అలా చూసినప్పుడు ఆయన పాదముల ఎందు కొన్ని రేఖలు కనపడతాయి రేఖామ యుధా కలశాత పత్ర వజ్రంకుశాంబరు హకల్ప కశంఖ చక్రై భవ్యైరలంకృతతలౌ పరతత్వ చిహ్నై శ్రీ వేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే ఆ పాదముల ఎందు గద అమృతభాండము నాగలి అంకుశము సుదర్శనము ఇటువంటి దివ్యమైనటువంటి చిహ్నములు ఉంటాయి ఆ దివ్య చిహ్నములతో కూడినటువంటి పాదముల యొక్క అడుగు భాగాన్ని ఎవడు చూస్తాడో ఎవడు తల మీద పెట్టుకుంటాడో వాడు మహాధన్యుడు అది ఒక్క ధ్యానమునందు మాత్రమే గోచరం మీరు ఎప్పుడైనా వెంకటేశ్వర స్వామి వారు వీరాసనంలో ఉండగా చూశారా వీరాసనం అంటే ఎడంకాలు కింద పెట్టి కుడికాలు పైకెత్తి ఎడమ తొడ మీద వేసుకుని కూర్చుంటే ఈ కాలు కొద్దిగా ఇలా పైకెత్తి ఉంటే ఈ కాలు యొక్క అడుగు భాగము కనపడుతుంది ఈ ఎడంకాలు ఉడితొడ మీద వేయడం వల్ల ఎడంకాలు అరికాలంతా కనపడుతుంది అలా కూర్చున్న వెంకటేశ్వరుణ్ణి మీరు ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా చూశారా తిరుమలలోనే అవుతుంది ఆ దర్శనం అది అసలు పాదదర్శనం అంటే మీరు ఈ మాట వెళ్ళినప్పుడు బాగా జాగ్రత్తగా చూడండి ఒక్క తిరుమలలోనే మీరు చూస్తారు ఎక్కడ కనపడతాడో తెలుసాలాగా మీరు వెంకటేశ్వర స్వామిని లోపల దర్శనం చేసుకుని బయటికి వచ్చేసి ఆ రంగదాసు తవ్వినటువంటి బావి బావి దగ్గర నిలబడి బావికి రెండు మూడు అడుగుల దూరంలో నిలబడి ఆనందనడయ విమానం మీదకి చూస్తే ఆనందనడయ విమానం మీద ఒక సింహం ఉంటుంది ఆ సింహం ఇలా తోక పైకెత్తి ఉండి సింహం కనపడుతుంది మీకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సింహం ఇటువైపు మూలకి ఉన్నటువంటి వెంకటరమణుడు ఆనంద నిలయంలో ఒక్క అక్కడి నుంచి చూస్తే మాత్రమే కనపడతాడు వీరాసనం వేసుకుని కూర్చుని ఉంటాడు మీరు అక్కడి నుంచి చూస్తే సింహం మీదకు వచ్చేస్తుంది మూర్తి మూర్తి సింహం మీదకు వచ్చి ఆయన సింహవాహనం మీద కూర్చుని ఈ కాలిత్తి ఈ తొడ మీద వేసుకుని మీకు కనపడతాడు అదిగో ఆ మూర్తిని మీరు బాగా పట్టుకుని ధ్యానం చేయగలిగితే ఆ మూర్తి దక్షిణామూర్తి స్వరూపానికి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది అక్కడ మీకు అసలు వెంకటేశ్వర వైభవం అందడం ప్రారంభం అవుతుంది ఈ మాట వెంకటాచలం పెడితే తప్పకుండా మీరు అటువంటి దర్శనాన్ని కోల్పోకుండా చేసే ప్రయత్నం చేయండి సర్వం శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మార్పణమస్తు స్వస్థ